Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Conceptual design can take as little as a week done poorly or as much as several years. Kavramsal tasarım can take. Take'den sonra bir zaman geliyorsa o kadar zaman alır, süre alır anlamında. As little as bir şey kadar az. Yani evik bir hafta kadar kısa bir sürede de yapılabilir bir kavramsal tasarım. Ki parantez açıklamış done poorly. Yani poorly burada kötü anlamda değil. Çok eksik. Eksik yapılan bir tasarım da bir haftada yapılan tasarım dolayısıyla. Ya da as much as several years. Burada much yani fazla ne kadar fazla several years. Ya da birkaç yıllık bir süre içerisinde yapılan kavramsal tasarım varmış. Yani bir kavramsal tasarım yapılması bir haftayla birkaç yıl arasında değişiyor. Tabi bununla paralel olarak kalitesi de değişiyor. For a major commercial or military project, it will typically take six months or so to properly study the requirements, technologies, and configuration alternatives, and then wisely down select to a best concept. Şimdi for için ne? For major commer, uh, commercial burada ana ticari ve yani büyük de diyebiliriz büyük ticari ve askeri projeler için it itten kastı burada ne? Uh, Conceptual Design kavramsal tasarım will typical take. Yine take'ten sonra zaman var. Typical olarak bir süre alıyormuş. 6 months, 6 ay. Orsa burada hani falan o civarda anlamı. Yani yaklaşık 6 ay süre alıyormuş. Bir tasarım. Yani iyi bir tasarım bunu şirketlerin yaptığı. Bunu ne, niye alıyor? Yani ne için bu kadar süre alıyor? To properly study. Düzgün bir şekilde incelemek için. Neyi? Requirements, gereksinimleri, teknolojileri ve konfigürasyon alternatiflerini ve daha sonra işte bilgi bir şekilde, bilinçli bir şekilde veya akıllıca down select to a best concept, en iyi konsepti seçmek için. Ya burada down select yani eleyerek seçmek gibi düşünebilirsiniz. Seçmek için bu 6 ayı, bu bir süreyi kapsıyormuş yaklaşık olarak 6 aylık bir süre. As you go through the conceptual, preliminary and detailed design phases, so the level of detail of the design steadily increases. As buradıkça, you go through, geçtikçe, hani bir şeyleri yaptıkça, ne? Conceptual, işte kavramsal, preliminary, ön ve detaylı tasarım aşamalarına geçtikçe, the level of detail of the design, tasarım yani detayının seviyesi ne yapıyormuş? Steadily, burada git, yani sürekli. Sabit bir şekilde diyebiliriz. Sürekli artıyormuş. Yani kavramsal tasarımda daha az bir ta- detay var. Ön tasarımda biraz daha fazla. Detay tasarımda zaten adı üstünde çok daha fazla detay var. Figure 2.3 illustrates this for a typical piece of aircraft. Geometry the front to wings part. Burada işte resim 2.3 şu resimden bahsediyor yani. Illustrate burada hani göstermek demek. Bunu gösteriyor. Ne için? For a typical piece of aircraft uh, geometry. İşte hava aracı geometrisinin tipik bir parçası olarak bunu gösteriyor. Neymiş bu parça? Yani şurayı kastediyor. The front wing part. Ön uh, kanat sıparı. Yani burada işte bu tavsiyenin ilk terimleri Türkçe'ye çevirmek zor. O yüzden bir spar diyelim. Yani kriş de diyebilirsiniz ama kanadın içinde böyle yatay olarak bunları bulunuyor Şu ki desteklemek için kanadı güçlendirmek için kullanılıyor. Yani bu kavramsal tasarımda anlatmadık size zaten çok kabaca bakın düz bir şerit halinde çizilmiş tasarım boyutunda. Ön tasarımda biraz daha şekillenmiş tooling diyebiliriz buna. Şekil yapılmış. Detaylı tasarımda ise bütün detayları işte videoların gireceği yere kadar bütün tasarım detayları yapılıyor. Yani burada da çok güzel bir örnekte açıklamış bunu. The design phases front wing spar. İşte tasarım aşamaları ön kanat sparı diyebiliriz. The top of uh, figure 2.3 depicts the design of a front wing spar in the amount of detail typical of conceptual design. Burada resim 2.3'ün üstünde, yani şurayı kastediyor. Tepek yine burada betimlemek, göstermek demek. Yani burada illustrate kullanmış da aynı kullanım. Burada da depix kullanmış, aynı 
yani kelimeyi tekrarlamaktan kaçınmış yazar. The design of front. İşte neyin tasarımı? Ön kanat. Sparı'nın tasarımı. Burada şuradan çevirelim. Typical of conceptual design burada kavramsal, kavramsal tasarıma özgü anlamını katıyor. Detay miktarı da e, bu ön kanat sparını tasarlamış. Yani bu tasarım şekli bu kavramsal tasarıma özgü miktarda bir detay var. Hani şeyde de bahsetmiştik ya işte iniş takımında bir teker var bir çizgi var. İşte o da tekerin bir şey gibi. Kirişi gibi, kirişi gibi düşünebilirsiniz. Ama bu detay tasarımına çok daha tekerlekte detaylanıyor. Bu cümle de bunu anlatıyor. It is designed as nothing more than a flat plate from root to tip as the desired location of the spark. It is designed, bu tasarlanmıştır ne olarak? As nothing more than, yani bir şeyden fazla değil. Neden fazla değil? A flat plate. Flat burada düz demek. Plate de levha diyebiliriz. Düz bir levhadan fazlası değil. Bu tasarlanan şey diyor. Bir tane buna şey yapmış. From root to tip. İşte bu yerden yani kökten uca kadar. Kökten kastı şu. Aşağıya değdiği yer. Şurası uçta şu. Kısımı. At desired. Yani desired burada istenilen location'da yer. Of the spar. Spar'ın istenilen yerinde. Yani istenilen şurada konumda burayı istenmiş ve işte şu yerden yani tabanından şu tavan üst kısma kadar böyle düz yani şekilsiz bir levha tasarlıyor. Bu cümleden de bunu anlıyoruz. Ya bundan böyle düz bir levhadan fazla bir şey değil tasarlanan. Sadece bu kadar. In other words, the designer draws a line in top view from root tip and the spar is assumed to be depth of the wing airfoils at that location. In other words, diğer bir deyişle the designer, bu tasarımcı draws çiziyor. Ne çizmiş? A line, bir çizgi. Nerede? In top view. Yani yukarıdan bakış. Yani kuş bakışı diyebiliriz. Üstten bakış var ya şurada. Yukarıdan bakıyoruz bu çizime. İşte yukarıdan bakışla yani kuş bakışı bir çizgi çiziyor ve bunu from root to tip yani işte kökten uca, yani dipten şu değerine şuradan bir çizgi çiziyor diye anlatıyor. Ve neredeyiz? Ve the spar is assumed. Ve bu spar yani şu levha is assumed. Burada varsayılıyor. Ne olarak? To be depth. Depth burada derinlik. Neyin derinliği? Of the wing airfoils at that location. O konumdaki, o noktadaki kanatın, airfoil da hani kanat anlamında. Yani şu şekilde hani kanatın böyle yanından kesilmiş halini özellikle airfoil denir. Kanatın böyle derinliğini falan gördüğümüz. Burada işte kanatın derinliği, derinliği, derinliği olarak varsayılıyor. Ya bunu çizince bizim kanat, şurası kanat. Yani bu tarafı uzuyor, bu tarafı da uzuyor. Bu noktadaki derinliği demek ki şu kadarmış. Biz bunu buradan anlıyoruz. Yani kavramsal tasarımın amacı bu. Yani bu kadar çok temel e, bilgileri vermek sonra detaylanıyor ve en son bu hale geliyor. While this seems good, keep in mind that the entire aircraft arrangement is being determined and this uh, at this stage of design and the interactions between components are more important than the exact geometry of any one parts. Şimdi while bir şey olurken this seems good. Kırk burada ham işlememiş yavan anlamında. Hani bu şekil böyle kaba düz e, gözüküyorken keep in mind. Hani aklınızda tutun unutmayın anlamında. Ne yapmıyoruz? Depten sonrasında the entire aircraft arrangement. Bütün yani tüm hava aracı düzenlemeleri is being determined. Karar verilir. Belirlenirmiş bütün e, hava aracı düzenlemeleri. Nerede? At this stage of design. Tasarım bu aşamasında belirleniyor. Bütün uçak düzenlemeleri. Yani bu aşamadan kastine kavramsal tasarım. Conceptual design. Ve the interactions, etkileşim between components. Bu bileşenler arası, uçan bileşenler arasındaki etkileşim are more important than daha önemli. Neden daha önemli? The exact geometry of any one part. İşte bu gerçek yani herhangi bir parçasının uçağın 
ve gerçek tam geometrisinden çok daha önemli. Yani parçalar bileşenler arasındaki etkileşim şu parçanın şu şekilde çizilmesinde çok daha önemli. Yani kavramsal tasarımın odaklandığı şey bu bileşenler arasındaki etkileşim diyebiliriz. Bir de diğer türlü de bu bütün uçağın düzenlemeleri. Yani bütün uçağı bir arada kaba da olsa çiziyorsunuz. Bu şekilde çevirebiliriz. Yine arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Sonraki de şuradan devam ederiz. Gayet güzel gidiyoruz. Haydi görüşürüz. Bye bye.